அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோயா பால்ஸ் அதாவது மீல் மேக்கர் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்து மீல் மேக்கர் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ நீங்க எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து ஊற வச்சிடணும் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும்ல அதனால அது முங்குற அளவுக்கு வந்து சூடான தண்ணி வச்சு இதுல வந்து ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தண்ணியை வந்து புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும்ல அதெல்லாம் போயிடும் புழிஞ்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து புழிஞ்சு போட்டுடலாம் ஸோ தண்ணியும் நமக்கு நல்லா ஆறி இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுக்கும் போது இப்போ வந்து இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ அரைச்சாச்சு தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையிலே அரைஞ்சிரும் இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இன்னொரு மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து பச்சை மிளகா அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் பச்சை மிளகா வேறு எல்லா பொருளும் என்னெல்லாம் பார்த்துடலாம் காரத்துக்கு இருப்ப பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க நான் மூணு பெரிய பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதையும் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சும்மா ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இவ்வளோதாங்க இதை நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது அரைச்சாச்சு இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த சோயால போட்டுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கொத்தமல்லி இலை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கால் கப் வந்து கடலை மாவு இது உருட்டுறதுக்கு வரணும்ல அதுக்காக கடலை மாவும் இன்னும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தானே போட்டோம் அதனால் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இது இன்னும் கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்கு நம்ம வந்து பச்சரிசி மாவை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு இன்னும் அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்காக தான் இந்த பச்சரிசி மாவை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்து உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்து பால் ஷேப்புக்கு உருண்டை பிடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பாலாக வேணுமோ அந்தளவுக்கு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இது வந்து மட்டன் பால்ஸ் இருக்குல்ல அது மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இந்த சைஸ்க்கு உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ பிளேட்டில் வச்சாச்சு எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி இப்போ வந்து ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டு அது வந்து நல்ல ஹீட் ஆகிடுச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லை வந்து வெளியில் மட்டும்தான் வேகும் உள்ளே வேகாது ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுடலாம் மிதமான தீலை வச்சு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டார்டராக இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மட்டன் பால் மாதிரியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கிட்ஸ்க்கெலாம் கூட நீங்கள் வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் டீ டைம் ஸ்நாக்காக கூட இதை வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ ப்ரௌன் ஆகணும் அவுட்டர் லேயர் அதே டைம் உள்ளேயும் நல்ல வேகணும் ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி கலர் நல்ல சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இதை வந்து எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துகிட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு அட்டகாசமான ரெசிபியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ